。铁牛三，我是八极拳的欧阳冲，你凭什么说我们八极拳是旁门左道？在下铁桥僧，不知各位大师登门造访，有何贵干？二师兄，你看那王彪也来了。听闻最近广州出了一位铁桥僧，嘴上功夫了得，不知道拳脚如何。所以请武林同道来会一会，看你铁桥僧有什么能耐，能在广州立足。哎，我想各位大师误会了，我说不上能言善道，又何来狂妄自大？再说。宝芝林真正的当家是我徒弟林福成，他更没有本事在广州画地为界、抢占地盘的意思，所以这件事情一定是误会了。阿成，啊，你先带大家进去，把门关上。不啊，带着大家进去。师傅，这。哎呀，别看了，都走吧。听师傅的话，走走走走。走走走走，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
得饶人处且饶人。等我后面去。哎呦，这个，哎，你喝口茶，是不是？算不了，还没呢。二位后面排队。哎呀哎，快哎！嘿，功名钓誉，走，走啊！二位是想来拜师学艺的，我们蔡氏兄弟不是来学艺的，是来踢馆的。喂，这句话是我说的，我们是来踢馆的。踢馆的，里边请，走，里边请。来，来就不善的，没看出来啊，这俩精神有问题啊，我怕在这儿动手会伤及无辜，不如啊，先放进去。过门打狗，两只。哎，说得好，说得好。我说了，我说了。啊啊！铁头三，我们来踢馆啦！干什么？是是是是谁呀？长那么大声干嘛呀？是是是，这是干嘛来踢馆？两位师傅，你们来此有何事啊？铁头三，你不是开着破屋玩意吗？破屋馆吗？说的有多厉害呀？啊！哦，你是不是将广州街上所有的武馆都不放在眼里吗？这，两位师傅，嗯，一定是有误会，不如里面说，请，嗯，请。两位前辈，我从来没有在外面说过，一定是小徒在外面乱说。我一定教训他，阿成啊！师傅，还不赶快给两位道歉？道歉？呃，干嘛要道歉？你在外面说了些什么？不是我说的，是他们两个真的有病！啊！揍他！揍！先坐下。说什么？请喝茶。啊啊啊啊啊、哎，小心！你的。啊、哎哎，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶。好，快请起。你你你你先别在这丢人了，走走吧。三十啊，这样。裤子开了，裤子开乡亲父老，在下王彪。各位父老乡亲，在下林福成。找打是吧？嗯。哦。打就打，反正咱们两个都是大弟子，就先替师傅热热身吧。真希望你这货是铁打。
安大家省长，在下领教了。狄师傅，真是后起之秀啊！安某，像你这般年纪，可不是你的对手啊。前辈，客气了。嗯。来来来来，哎，师傅，哎，师傅，哎，师傅，师傅，哎，坐坐坐坐，坐坐坐坐坐，来，媳妇，师傅，哎，师傅，师傅，爹，您受累了，我给您擦擦。也不怪你，女大不中留啊！阿彪，拿我的烟来。爹。看那个铁桥三的武功，翻来覆去的就那几招，全凭一身蛮力才便被你打倒。下一场你跟他比刀，你那劈挂刀那是独步武林，绝对没有对手。师傅。哎呀，是啊，是啊，是啊。铁师傅，刚才拳脚上没分出胜负，咱们兵器上皆输赢吧，请安师傅赐教。以武会友，应点刀为止，但刀剑无眼，如果误伤你，莫怪老夫啊。
铁锹三，铁锹三，时间到了。我是英吉利拳皇，而你将会是我的手下败将。哎
有个窗口，一定能看到里面的情况。来，来，哎，来来来，哎。双方都已经签订了生死状。如果某一方得到了兵器，就可以杀死对方。多谢。既然敢接，我就敢打。还有，对付这种无名小卒，也用不着我师傅出手。哼，来吧。
输吧！今日前来，是为了完成上回没有打完的决斗。我本无意与你相斗，还请先生回去吧。哼！铁桥三，今天如果你不跟我同款的打一场，我是绝对不会离开的。哎、我师傅都说了，不想跟你决斗，你没听见吗？哼！那就先拿你热热身了。就凭你，还不够资格跟我师傅打。原来是军医的臭徒弟梁坤，你终于肯出手了。不如我们换一种比试的方式，如何？
双形拳，你这不是瞧不起我吗？你把绝音教你的功夫，统统给我使出来！师傅没有教我什么武功，他只教我呼吸图呢。哼，连呼吸都让别人教，我看绝音真是收了一个傻徒弟。光凭这一点，你就应该被我为师。休想！一颗仁爱的心，才是天下无敌。我明白了，我输给你的是我的心。我不配做你的师傅。输赢了。我想要你的命。
坐下吧，你现在是我的救命恩人了，谢大人。大人以后不要叫我大人，以后你我就以兄弟相称，你就叫我一声大哥。是，顾英，你可相信大哥？那是当然。说来也是。如果不相信的话，你岂能舍命救我？我知道大人壮志未酬。客官，里边请，里边请。没错，如果我们能赶到南风古道，拿下那批宝藏，我们就可以动身再起。我愿一辈子追随大哥，直到地狱，是吧？相信你，就不应该让蒋灵儿到你的府上去。我和蒋灵儿是两厢情愿的，根本就轮不到你这个外人说三道四、指指点点。那位王，今天你的死期已到，你马上就要如愿以偿了。赵谦，你可不要搞错了方向。说到底，你应该报复的是梁坤，不是我。我先杀了你。他就是下一个，明年今天就是你的忌日。嗨。
轩，你为什么要杀他？已经侵犯，就算要动手，也轮不到我们。要他死，也要让他死在朝廷的律法之下。就这样动手杀了他，你跟纳贵宝这样的恶人又有什么区别啊？无赦的杀人犯。该有一个了断了吧？好，我答应你。但是我有个条件，如果我赢的话，你要跟我去官府，接受律法的制裁。你觉得今天我们还会有人能活着走出去吗？大哥，你不要一错再错了。难道我们兄弟一定要生死相搏吗？我一定要。凭什么所有的对都是你的，所有的错都是我的？梁坤。你一口一个大哥的叫我，如果你真的还当我是你大哥的话，今天就跟我好好打一场，让我杀了你。错也罢，对也罢，既然大哥执意如此，我这个做兄弟的就陪你好好打上一场。消息，我要跟你一起练功了。以我的天分，很快就可以打败你了。打败我是吗？呃呃，行行行，服了吗？服了服了服了。哎，大哥，我又不说现在。呀！前兄弟之间一定是和睦相处，互敬互爱啊！师傅，这个你放心吧，我和大哥之间的感情一向很好的。
打你十二岁来到江家，舅父可是一直把你当做自己的亲儿子一样对待啊。阿坤也一样，从小到大，你说舅父对你们有内外之别吗？什么东西是他有你没有啊？师傅待钱儿视如己出，钱儿一定会报答师傅的养育之恩的。我回来了，爹，女儿做到了，女儿没有让你失望，女儿，女儿，终于给你争了一口气。堂弟子安青鸾拜见龙泉门掌门。汇丰堂弟子，令尊是安保安师傅。正是。我龙泉门一向与汇丰堂来往不多，不知你来此有何贵干呢？比武学艺。怎么个比武？怎么个学艺？久闻龙泉门大名，今日想和贵门中高手切磋武艺，若打赢小女子。小女子便拜师学艺。<笑>你到底是来拜神，还是来拆庙啊？小女子诚心学艺。老二，师傅，你上。是师傅。哎，哎呀！
，班姑娘下盘好，身段好，武功好，这三毫顶一毫。我见有脸啊，不如。虎掌门，嗯，嗯，好说好说。这位姑娘，大老远的过来找我，有什么事儿啊？比武学艺。哎呀，哈哈，哎，这拜师学艺呀、啊，他得教树修啊。树修你懂吗？学费。这规矩啊，不是我定的啊，那是孔老夫子定的。你这两手空空的。你说我怎么教你本事啊？啊？那请问胡掌门，您所说的学费是多少钱啊？啊，不多，这方圆百里你打听打听，我这最便宜了，五两银子足以。好，没问题，只要您打赢我，别说五两，十两、二十两我都给你。哎呀，痛快！我就喜欢跟你这痛快人打交道啊！哎哎，交银子去吧，去柜上交银子啊！我马上就教你真本事。胡掌门，您没听明白我什么意思吧？嗯、啊，没没没，没听清楚吗？我说您要打赢我，我才拜师学艺。打打打打打赢你？给，哦，我打不赢你的话，这还得给你银子。那倒不用，如果您打不赢我，我拔腿就走。你等会儿啊，让我想想。啊，哦，也就是说，我打赢你。哎，完事儿你给我银子，我要打不赢你，我就真的再不用给你银子了，是吧？你耳朵有毛病啊？嗯，没没没毛病，这么好的便宜事儿，我当然得干了。那他打呗，行行行，打多少回都行啊！这是，哎呀，我们这名门正派还怕你一介女流？哎哎哎哎承让！哎哎哎哎哎哎哎！女侠！哎哎，女侠！哎哎呦，师傅师傅，师傅你没事吧？哎呦，你没事吧？你们两个饭桶管我干什么呀？你赶紧给那女侠拿二十两银子，让她千万别把这事儿给我刷出去！快去快去呀、啊！哎呦，哎呦，哎
神，我来。收。